வணக்கம் நேர்களே ஒரு சிறுமி அவளுடைய ஆறாவது பிறந்த நாளிலே அவளுடைய தந்தை அவளுக்கு ஆறு பரிசுகள் ஐந்தாவது பிறந்த நாளுக்கு ஐந்து பரிசுகள் என்றெல்லாம் கொடுக்கிறார் அவள் தன்னுடைய தந்தையிடத்திலே கேட்டால் என்னுடைய பதினெட்டாவது வயதிலே நீங்கள் எனக்கு என்ன பரிசு கொடுப்பீர்கள் என்று சொல்லி எனக்கு எதுவும் தோன்றவில்லை அம்மா ஆனால் சிறப்பான பரிசு நிச்சயமாக உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னாராம் ஆனால் காலம் வேறு விதமாக சிந்தித்தது அவளுக்கு பதினேழு வயதாகின்ற போது கொடுமையான இதய நோய் இதிலிருந்து இவள் தப்பி பிழைக்க வழியே இல்லை ஒரு அறுவை சிகிச்சை வேண்டுமானால் செய்யலாம் என்று முயற்சி செய்த போது அவளுடைய தந்தை அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தார் அவள் வெற்றிகரமாக அந்த இதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை முடிந்து வீட்டுக்கு திரும்புகின்ற போது மகளே இதுதான் என்னுடைய பதினெட்டாவது ஆண்டு பிறந்த நாள் பரிசு நான் என்னையே உனக்கு தந்து விட்டேன் என் இதயத்தை தந்து விட்டேன் என்று ஒரு கடிதம் அங்கே காத்திருந்ததாம் நம்முடைய இந்த கதையிலே வருவது போல நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் நாம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதல்ல தேவை என்பதோ மிகப்பெரிய அளவிலே இருக்கிறது நம்முடைய நாட்டிலே குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் யாருக்கும் எதற்கும் உபயோகப்படாமல் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உடம்பையும் நாம் புதைத்து விடுகிறோம் அல்லது எரியூட்டி விடுகிறோம் ஆனால் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உடம்பையுமே ஒரு ஆராய்ச்சிக்காகவோ அல்லது படிப்பதற்காகவோ நாம் தானமாக கொடுக்கலாம் முன்னாலே கண்களை தானமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் பிரபலப்படுத்தி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இப்போது இதயம் லிவர் பேன்க்ரியாஸ் தோல் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஹார்ட்டுடைய இதயத்தினுடைய வாழ்வுகள் என்று உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பகுதியையும் தனித்தனியாக எடுத்து ஒருவரை ஒரு இடத்திலே புதைப்பதற்கு பதிலாக ஒருவருடைய உடம்பிலே இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகளை வைத்து அவர்களை ஐந்து உடம்பிலே வாழச் செய்யலாம் அப்படி வாழ செய்வதாலே அந்த தானம் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு அது வரையிலே அவர்கள் சந்தித்து கொண்டிருந்த வேதனைகளிலிருந்து விடுதலை அதற்கும் மேலே அவர்கள் ஒரு சாதாரணமான வாழ்க்கையை அவர்களும் வாழலாம் அவர்களுக்கு இதுவரையிலே தான் வா உயிர் வாழ்வதற்காக எடுத்துக்கொண்ட சிகிச்சைகள் தேவைப்படாது இப்படி பல விதத்திலே நாம் அவர்களுக்கு நாம் உதவி செய்கிறோம் ஒரு ஒரு லட்சம் கிட்னி தேவை இருக்கும் ரெண்டு லட்சம் கண்கள் தேவை இருக்கும் என்றெல்லாம் கணக்குகள் போட்டோம் என்று சொன்னால் உண்மையிலே சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டு சதவீதம் மூன்று சதவீதம் கூட அந்த தேவைகளை நம்முடைய நாட்டிலே சந்திக்க முடிவதில்லை ஏனென்று சொன்னால் இது பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லை விழிப்புணர்வு என்று சொல்லுகின்ற போது மிக அருகிலே ஒரு ஒரு பிரேசில் நாட்டிலே அருகாமையில் ஒரு ஒரு ஒருவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் என்னுடைய பென்ட்லி காரை நான் புதைக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் வெண்ட்லி கார் என்பது கார் பிரியர்களுடைய ஒரு கனவு கார் என்று சொல்லலாம் அதிகமாக இல்லை இந்திய மதிப்பிலே அதனுடைய மதிப்பு ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் அவ்வளவுதான் அப்படிப்பட்ட காரை நான் மண்ணிலே புதைக்கப் போகிறேன் என்று சொன்ன போது ஒட்டுமொத்த மீடியாக்களும் ஒட்டுமொத்த மற்ற வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் போன்றவர்கள் அதை பார்த்து திட்டி தீர்த்தார்கள் எதற்காக இதை செய்ய வேண்டும் ஏன் இதை தானமாக கொடுக்கக்கூடாது நல்ல காரியங்களுக்கு என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர் அதை புதைக்கின்ற அந்த சடங்கை செய்கின்ற போதுதான் அவர் சொன்னார் நான் இதை ஏன் செய்கிறேன் தெரியுமா வெறும் ஒரு ஏழு கோடி ரூபாய் ஒன் மில்லியன் டாலர் பெறக்கூடிய இந்த காரை புதைப்பதற்கு போய் நீங்கள் இப்படி அழுத்து கொள்கிறீர்களே அங்கலாய்க்கிறீர்களே புலம்புகிறீர்களே ஆனால் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் உடம்பிலே இருக்கக்கூடிய பாகங்கள் என்ன விலை கொடுத்தாலும் கிடைக்காத அந்த பாகங்களை இப்படி வீணாக்கிறீர்களே மண்ணிலே போட்டு புதைக்கிறீர்களே இது நியாயமா என்கின்ற கேள்வியை அந்த விழிப்புணர்வை உங்களிடத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்று அவர் சொன்னாராம் எண்ணி பாருங்கள் நான் என்னுடைய உடலை தானம் செய்துவிட்டேன் கண்ணை தானம் செய்துவிட்டேன் போதாது அப்படி தானம் செய்ததை நீங்கள் உங்களுடைய மற்ற வீட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு எப்படி சொல்ல வேண்டும் ஒரு சாவு வந்துவிட்டால் அதற்கு பிறகு இறப்பு வந்துவிட்டால் அதை எப்படி வந்து அந்த தானத்தை மற்றவர்கள் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்து அவர்கள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை வீட்டிலே சொல்ல வேண்டும் அது மட்டும் பத்தாது நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே அது பள்ளிக்கூடமாக இருக்கலாம் கல்லூரியாக இருக்கலாம் வேலை பார்க்கின்ற இடமாக இருக்கலாம் ஒரு சொசைட்டியாக இருக்கலாம் எங்கே வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் யாரையாவது அழைத்து வந்து இதற்கென்றே சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை அழைத்து வந்து அங்கே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தலாம் இவைகளையெல்லாம் செய்தால்தான் தமிழ்நாடுதான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் ஆர்கன் டொனேஷனிலே தலையாக இடத்திலே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் தேவை அதிகம் அதனாலே நம்முடைய கடமைகள் ஒவ்வொன்றையும் நாமும் உணர்ந்து பார்த்து செய்வோமே அதனாலே நாமும் மகிழ்ந்து மற்றவர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியை கொடுப்போமே 